नमस्कार स्वागत आप सभी का मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा और देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं हमारी कोशिश होती है कि एक क्लिक में हम आपको देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराएं सबसे पहली खबर आज की है सदी की बड़ी मुलाकात जी हां सदी की मुलाकात कहा जा रहा है इस बातचीत को इस मुलाकात को जो कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई है कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध का जो माहौल था वो अब शायद इस मुलाकात के बाद शांति की ओर बढ़ जाएगा कई समझौतों पर भी बातचीत हो रही है इधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत ही खुशी जताई है इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इस मुलाकात को इतनी आसानी से हो पाना संभव नहीं था उन्होंने किम जोंग का भी धन्यवाद किया है और इस बातचीत को विशेष तौर पर कहा गया है कि जो अकेले में उनकी मुलाकात थी जो एकांत मुलाकात थी वो तकरीबन बहुत लंबी बातचीत के तौर पर चली है जिस तरीके का टेशन इन दोनों राष्ट्रों के बीच दिख रहा था ऐसा लग रहा था कि विश्व युद्ध जैसा माहौल विश्व में पैदा हो रहा है लेकिन फिलहाल ये मुलाकात शांति की ओर बढ़ता कदम कही जा सकती है कई सारी तस्वीरें भी इनकी मुलाकात की साझा हुई हैं जिसमें दोनों ही नेता दोनों ही दिग्गज नेता दोनों ही विश्व के बड़े नेता मुस्कुराते नजर आ रहे हैं इस मुलाकात के बाद अब ऐसा लगता है कि विश्व युद्ध का जो एक माहौल पैदा हो रहा था विश्व युद्ध का जो डर तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ बता रहे थे वो शायद अब ठंडा होता दिखेगा अगली खबर की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जी हाँ भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एम्स में भर्ती हैं उनको कुछ स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें हुई थी जिसे लेकर कल उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था मेडिकल बुलेटिन जो एम्स की तरफ से जारी किया गया है उसके मुताबिक यूरियल का जो इन्फेक्शन है यूरल इन्फेक्शन जो है उससे अटल जी प्रभावित हैं जिसके बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है डॉक्टर्स की निगरानी में है वो और कहा यह जा रहा है कि यूरिन इन्फेक्शन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उससे वो दो चार हो रहे हैं एक बड़ा डॉक्टर्स का पैनल है जिनकी निगरानी में अटल जी हैं कल प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी समेत तमाम बड़े जो नेता थे वो एम्स पहुँचे थे प्रधानमंत्री खुद एम्स गए थे स्वास्थ्य का हालचाल लेने के लिए अटल जी के और हमारी भी यही कामना है कि जल्द अटल जी स्वस्थ हो जाएँ और सामान्य होकर वापस घर लौटे लगातार अटल जी के स्वास्थ्य से जुड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अगली खबर का रुख कर रहे हैं आपको बता दें कि जो गृह मंत्रालय की जो टीम है वो इस वक्त कुछ अशांत क्षेत्रों में व्हाट्सएप की वीडियो कॉलिंग को रोकने की बात कर रही है जी हाँ इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैश के कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था बॉर्डर से जिनको कि ये कहा गया कि वो व्हाट्सएप की वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने आकाओं को अपने दूसरे लोगों को ये तमाम सिक्योरिटी और उससे जुड़ी जानकारियां दे रहे थे इस लिहाज से गृह मंत्रालय ने ये चिंता जताई हालांकि एक लिहाज से ये ठीक भी है कि जो अशांत क्षेत्र हैं जो इस तरीके के क्षेत्र हैं जो कि निशाने पर हैं टारगेट पर हैं संवेदनशील इलाके हैं वहां व्हाट्सएप की कॉलिंग सुविधा को बंद किया जाना चाहिए देखना है गृह मंत्रालय इस पर किस तरीके से एक्शन लेता है एक ये प्रस्ताव जो है गृह मंत्रालय की ओर से सामने आया है अगली खबर का रुख कर रहे हैं आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है तेज है क्योंकि लगातार 2019 की तैयारी में तमाम दलों के बड़े दिग्गज नेता जगह जगह पहुंच रहे हैं और एक दूसरे पर वार और प्रतिवार के लिए सामने आ रहे हैं राहुल गांधी कल लगातार अपने संबोधन में ओबीसी समारोह ओबीसी जो सम्मेलन है उसे संबोधित करते हुए बातचीत कर रहे थे अमित शाह ने भी कई ऐसे कार्यक्रमों में पहुंचने के बाद राहुल गांधी पर लगातार जो है आरोप की राजनीति की या यूं कहिए कि जवाब दिया अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस लगातार सिमटती जा रही है और कांग्रेस को बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है कांग्रेस को बचाने की जिम्मेदारी है राहुल गांधी की जी हाँ इस तरीके की बात लगातार अमित शाह की तरफ से आ रही है अमित शाह ने कई बार इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस सिमट रही है वो उपचुनाव के नतीजों को लेकर खुश हो रही है लेकिन ये नहीं देख रही कि वो चौदह राज्यों से जहां पर उनका शासन था वहां से हमने उनकी सत्ता छीनी है तमाम इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते दिख रहे हैं और लाजमी भी है क्योंकि आगे ही चुनाव है और इस साल के अंत में भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं निश्चित ही दोनों दलों के नेताओं ने जबरदस्त तैयारी कर ली है और बीजेपी अध्यक्ष वैसे भी बीजेपी के रणनीतिकार माने जाते हैं शब्दों के खेल से विपक्ष को घेरने का जो आ, कह लीजिए कि जो हुनर है वो अमित शाह बखूबी जानते हैं शायद इसी कड़ी में इस तरीके के वक्तव्य उनके सामने आते हैं आज की बड़ी खबर में एक खबर और हमने शामिल की है वो है फुटबॉल विश्व कप जी हाँ चौदह जून से विश्व कप शुरू हो रहा है लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि विश्व में 
ब्राजील से ज्यादा अगर फुटबॉल के प्रशंसक हैं तो वो भारत में हैं 31 प्रतिशत एक आंकड़ा है 31 प्रतिशत लोग फुटबॉल के प्रशंसक हैं जो कि पसंद करते हैं फुटबॉल और भारत में वो जिस तरीके से प्रचलित है ऐसा कहा जा रहा है कि फीफा का ये वर्ल्ड कप निश्चित ही एक और रोमांच के साथ आने वाला है भारतीय दर्शकों को भी बेहद इंतजार है आपको बता दें कि जर्मनी इस मौजूदा विजेता है और देखना है कि कौन इस बार फीफा वर्ल्ड कप अपने देश के लिए जीतता है अपने देश ले जाता है 14 जून से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है तो ये थी आज की अब तक की बड़ी अपडेट्स जो हमने आप तक पहुंचाई बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई आपका आने वाला कल आज के दिन से कहीं ज्यादा बेहतर हो उन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद नमस्कार